Okay, so welcome. So today we're going to discuss a new chapter, chapter five, which is waves. Before we start, we have to know uh, this chapter we have seven topics. So means chapter ni memang panjang. Okay, dua bulan buat wave. Okay, then this chapter we have a lot to discuss. Okay, we do have some calculation, we do have some graph, and of course a lot of explanation. Okay, and application. So please be focused because again this chapter panjang. So bila panjang banyak benda boleh tanya. So bila banyak benda boleh tanya adalah exam yang sangat popular. Okay, this chapter. So for this session, we just going to discuss about 5.1 fundamental of waves. So asas asas gelombang. So apa ciri ciri gelombang? Apa nama ya? Sifat sifat dia sikit Okay, pasal graph calculation we go for the next part. Okay, so 5.1 We're going to discuss the fundamental Fundamental ni apa? Fundamental ni basic lah Tengok kata fundamental ni macam susah kan Fundamental ni maksudnya benda-benda asas Pasal wave Okay, sebelum tu Kita kena tahu dulu tak Wave ni apa? What is wave? Gelombang Gelombang ni apa? Ha, semua orang tahu Gelombang ketika covid Gelombang kedua Gelombang Bomba Okay, ada naik Ada turun Okay, gelombang cahaya, gelombang bunyi Okay, so what is wave? By definition Okay, wave is propagation Of disturbance Okay, what animal is this? Propagation ni bergerakkan So, uh, waves ni benda yang discrete okay, Kita tak kata wave moves Kita tak kata gelombang bergerak Kita kata gelombang Merambat Okay Merambat tu means Bergerak lah Bergerakan Okay Propagation of disturbance Disturbance ni apa? Gangguan So gangguan dalam kes ni It is Either Vibration Getaran Or Oscillation Ayo nak Getaran Atau Ayunan Okay, pergerakan satu getaran atau ayunan tu dia keris energi bawah tenaga tetapi medium dia dia tak bawah semua medium dia tidak okay, dia transfer of matter ok so apa cerita dia ke sini transfer of matter pergi gelombang ok kalau oh, ada satu puan dalam ni ada kolam ok dalam ni ada ayam ok kita tak buat apa so what happen when you drop stone ok dah balik betul-betul kat sini so apa jadi so kita akan lepas nah, kat belah sini pun jadi lah ok so what is this propagation of disturbance lah so dia bergerak ada pergerakan hasil dari gangguan dia keris energi kalau tak ada energi dia tak boleh pergi sini tapi metal dia tak bawa maksudnya batu ni dia tak bawa batu ni pergi sini batu tu tak pergi so batu tu bagi energi je ok so that's how it happens sama juga ok when I speak and you speak bila kita cakap apa jadi ada getaran kotak suara ni ada getaran ni so dia bergetar so this is you this is your friend ok kat sini ada udara medium perantara ok when you speak ada getaran kotak tu gelombang so udara sebelah akan berlari hantar energi yang awak cakap tu hang mampu hang mampu tu sampai kat telinga dia so ada transfer of energy tapi ada tak angin ni udara ni pergi masuk dalam telinga awak ada orang cakap tu jatuh tak ada kan so, kita dengar energi je sampai udara tu tak sampai pun ok so udara tu just perantara medium lah bahan pengantar ok so that is wave benda akan cerita tapi ada juga wave yang dia tak perlu bahan perantara ok yang tu kita belajar elektromagnetik nanti kita belajar ok it can it can propagate in vacuum as well ok that one kita simpan dulu ok so faham apa dia wave ok getaran disebabkan getaran atau ayunan lepas tu ada transfer of energy without transfer of matter 
Mungkin duit ke tak Alright so Kita nak belajar pula When we learn about this Kita belajar pasal apa dia So kita kena tahu Ada jenis-jenis waves pula Okay waves ni Ada yang propagates Kita panggil bergerak Progressive wave Ada stationary wave Okay kita buat cerita macam tadi Kita lah ni ada satu piang Okay, awak ikat tali di sini Okay, ni tali juga Tali ni isbah terang-terang Ikat tali, lepas tu Awak ambil sekot cicak, awak pergi ikat di sini Ikat cicak yang kat sini Ikat okay, kan Lepas tu, apa you buat? You iron Okay, you start to make a vibration of Oscillation So, iron macam ni kan So, apa jadi? Okay, jadi macam tu lah Kan? So, ketika you buat good, apa yang jadi You transfer the energy Nanti tak macam mana, dia sampai ke sini Okay, tak ada beraya Tapi kita kata, matter tak transfer Cicak ni sampai tak ke sini Tak kan, cicak ni duduk ke sini je lah Tapi kenapa tak ada bergerak Sebab energy is transfer, matter is not transfer Itu maksud wave tadi lah So, yang ni kita panggil progressive wave Progressive wave ni maksud dia Dia bawa Maksud dia dari sini, dia bawa ke sini So, progress lah, bergerak So, dia bawa wave profile Wave profile ni apa dia? Perangai wave tu lah Awak bagi macam ni, sampai ke sini pun macam ni lah Agar pergi sini, sampai ke sini Jadi, kena sangguan tu Okay, dia bawa sifat-sifat wave Ada juga satu lagi kita panggil Stationary wave Stationary wave macam Awak main gitar kan Okay, kita Lock ke sini, lock ke sini Kita plug So, dia bergetar kat sini kan tak pergi kat mana okay, Yang ni kita panggil stationary Tak bergerak Ataupun standing wave Benda yang sama Ok ada satu jenis wave Lepas tu progressive wave ni pecah lagi Satu lagi kita panggil mechanical wave And one more is Eh sorry Dua-dua uh, ni is mechanical wave Lepas tu progressive wave pecah lagi We have Transverse wave and longitudinal waves What is that? Okay, we want to go one by one Okay, now we have uh, We want to discuss Okay, pecahan pada waves tu Kita ada transverse Apa dia? Transverse ni kita pergi gelombang melintang Dalam bahasa Melayu Gelombang melintang Okay, one more we have longitudinal Longitudinal Is gelombang Membujuk Hitam okay, So Make sure At the end of this lesson You can differentiate these two Okay Boleh distinguish Apa beza dia Gelombang okay. Hitam With the definition eh? Dia kata Propagation Of the waves Perpendicular To the vibration Of the particle Maksudnya Awak nak pergi sini tapi Partikel dia vibrate macam ni Ok so Vibration of the particle This way Propagation Arah rambatan ya Ini Vibration So Long into dynam Ok Dia kata Propagation of the waves Parallel to the vibration of the particle Wave nak pergi sini Vibration Vibration pun macam Dia tak vibrate Tapi dia vibrate Selari dengan uh, propagation Okay, itu biasa So Macam mana nak ingat Okay, ini contoh Dia bagi gelombang elektron ini Gelombang elektron ini Dia nak pergi sini So, dia ada elektrik dan magnet yang 90 darjah okay, 90 darjah dengan arah ke sini So, dia ada lagi elektrik 90 darjah dekat Ok, so dia nak pergi ke sini, dia boleh beri macam ni So, dia sampai ke mana Yang ini, dia nak pergi ke sini, dia boleh beri macam ni Dia sampai sini 
contoh Maki awak pernah tengok ha, cerita Santu Cina dulu Bumbur stiker dia dia Bumbur zaman awak tak kata kan Okey Dia kata contohnya Pocong lah Hantu pocong Kaki ni kan Dia nak pergi sini Dia buat macam mana ha, Terusnya dia melompat Main, 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 main Lompat kat sini So dia punya lompatan tu Mengaplikasikan pada method of wave Transverse wave ha, Sampai situ Kalau Kalau kita dah ingat Awak pernah tengok cerita Juan pernah tengok lah Juan System and sort Dia nak pergi sana Dia tak boleh lompat Sebab dia tak ada gigi lah Separuh lah Ingin sort Ingin sort tapi ingin sort Ingin sort sampai sana So Dia nak pergi situ ha, Hantu tu dia mesti lah Ingin sort Okay ingin sort Ingin sort Ski 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 Sampai So Dia parallel dia nak kerap Okay, itu salah satu cara nak ingat lah Sebenarnya cara paling senang nak ingat eh. Kalau transverse ni, dia ulang Ulang, kita kata ulang lengkang Dia nak pergi situ, dia tak boleh gerak situ Ulang dia kena gerak sini Sampai situ Ini apa? Ini kita kata cacing tanah Tengok cacing tanah besar, oh, cacing besar eh. Dia nak gerak, dia kena squeeze badan dia Okay, dia kena Lepas tu badan dia ada segmen Dia squeeze, lepas tu dia refract balik Dia squeeze Sampai situ Okay, so kalau you ada gelang sinki tu, tak boleh buat lah nanti eksperimen So that's how you ingat, so dia senang je, satu perpendicular, satu parallel Okay, so that's about transverse, that's about longitudinal, ini contoh sound wave Kita cakap, so udara kat sini akan dikompres and refract, kompres, refract sampailah kat telinga kawan kita Okay, so that's the example, so make sure you can up with few more examples Alright, now kita nak belajar Ciri-ciri dia Okay, ciri-ciri satu gelombang Ciri-ciri ni maksudnya perangai dia Okay, sebelum nak perangai dia, kita nak belajar juga uh, Dia punya fizikal dia So, ni kepala ni kok ke uh, Macam tu, alright Okay, so we go for the characteristic Okay Characteristic means Sebab-sebab dia lah, ciri-ciri dia, perangai dia So kita nak tahu bila kita gerakkan satu wave Apa kita boleh ukur, apa kita tak boleh Okay, benda ni sangat-sangat penting lah Okay, the basic yang kena tahu Lepas ni kalau kita sebut perkataan Amplitude, frequency, period, small, dan we can be applied Okay, saya wujudkan satu situasi Yang ni tak dalam kutex, so perlu faham betul Kalau kita tengok satu bandul Okay, kata ni kita ada bandul Kita tahu bandul kan Panel lembab So ini partikel Ini mata awak kat sini okay, Katalah dalam ni Kita pun lampu lah So bila kita gerak kita akan nampak line lampu eh. Daylight kita punya okay, So this is the situation Lepas tu saya tarik Bila saya tarik ada apa? Ada displacement lah X Saya tarik lagi Tarik lagi sampai kita tak mahu tarik lah Ini kita panggil maximum Maximum displacement sini Terus lepas Okay, position 1 So, lepas dia jadi apa? Tadi kita tarik Tak nampak lah kan Lampu Dua orang balik kat sini dua So, dia akan naik balik Sama dengan jauh kat sini lah Tiga Setiap so, turun balik Empat So, awak tarik Lepas Kita awak nanti kat sini So, this is maximum amplitude Displacement Dia balik asal Kedua kat sini, ke kanan kita ambil positif Ke kiri kita ambil negatif Ke kata balik asal So now, I transfer this in form of drop We call this sinusoidal drop Haa, tak payah-payah tahu Haa, okay, so saya buat satu drop Mata kita kat sini tadi Haa, kat sini lah, sama lah Stuck kat sini Kat sini, tak buat apa Kita tarik sikit, sikit So dia pun naik Naik sampai kita Maksimum, tak nak tarik lah Okay So Sini kita tarik Ini sekat sini Aman Patah balik tempat asal Tempat asal Patah balik tempat asal Dua Pergi bila sini Tiga Dia patah balik asal Empat Okay So Ini Lombang 
yang dihasilkan dari oscillation ayunan pendulum ni terubah dalam bentuk gelombang so kita buat against time okey katalah dia bergerak kembali asal 4 saat so kat sini ah okey kita ambil 10 saat 5 saat lah 1 kau tahu ni 5 saat so satu pusingan bengkak 5 saat okey 5 saat so separuh 2.5 saat lah yang ni apa sekarang kita belajar balik ciri-ciri dia so we start on balik so when we pull kita tarik sampai kita tak nak tarik lah so kita banding ini gerak displacement against time sampai kita tak nak tarik lah sini sini A A ni apa A kita panggil amplitude so kita sini A what is amplitude amplitude is maximum displacement selagi awak nak tarik displacement dah tak nak tarik paling maksimum that is amplitude ok so kita belajar satu sifat dia amplitude what is amplitude maksimum displacement ok then you release and drop and drop and drop sampai dia patah balik sampai dia patah balik one complete cycle empat kat sini kita panggil period T period means time taken for one complete cycle ok so for one complete cycle kalau kat sini tak boleh ni half cycle kat sini pun tak boleh ok itu period kalau kita nak tahu frequency pula this is period ok what is frequency frequency is 1 over period so you need that as negative 1 or first so frequency means berapa pusingan kita buat dalam satu saat period dia tak kira berapa dia tak kira satu saat yang penting satu pusingan ok satu pusingan kalau 5 saat so kalau frekuensi 1 over 5 maksud dia 1 saat berapa kali dia sempat ok so kena faham lagu lah macam awak tengok kalau naik kereta dia tulis RPM rotation per minit tayar dia 1 minit tayar dia pusing 1000 kali ok yang tu frekuensi lah ok tapi dia buat dalam minit so that's the other way lah now kita nak tahu gelombang ni panjang mana kita ada satu lagi kita panggil Wavelength Wavelength is panjang gelombang So, panjang gelombang Dia depends on satu cycle juga Kalau kat sini, dia tak boleh ukur panjang gelombang Tak cukup Gelombang tak jadi lagi Gelombang kena penuh kat sini So, sini jugalah kita kata Panjang gelombang okay, Panjang gelombang, kalau by definition Dia kata The distance of the wave at the same phase pada fasa yang sama maksud dia ketika ni kat sini patah balik pun kat sini ataupun orang ambil sini sini tak boleh tak sepasar sebab ini ketika naik kat sini ketika turun so kita panjangkan gelombang dulu macam tu okay, so antara dua point ni tu pun panjang gelombang juga ataupun awak nak kata dari sini ke sini boleh juga sepasar masa ni naik turun kat sini ni turun masa ni turun tak bersih pun boleh ok so kena be familiar apa dia wavelength apa dia frekuensi apa dia amplitude apa dia period so kalau wavelength kita ada kerap yang sama tapi displacement against wavelength so sini panjang kali gelombang nah, sini berapa sini tadi frekuensi and period dia punya graf X against E kalau nak cari panjang gelombang graf dia X against wavelength panjang gelombang ni boleh dalam sentimeter boleh dalam meter lah ikutlah gelombang jenis apa kita pakai ok lastly from here we want to calculate the speed speed of the wave ok kita belajar cerita tak boleh kita belajar lah awak belajar form 1 ni pun apa dia rumus untuk speed V equal to S over T so now S T ni ambil mana T ni 
Kita ukur panjang gelombang bila gelombang tu dah siap lah One complete cycle So ini dah jadi area Displacement is panjang gelombang dah jadi lambda okay. So the equation is V equal to lambda over T Kalau nak tukar F jadi 1 over T so lambda F Okay, this one to calculate how fast the wave travels Okay, kalau mana gerak laju lah, maka So again, try to make some notes Okay, yang awal-awal tadi tu, saya sembang ya Okay, kat sini kena faham graph Macam mana graph tu terhasil uh, Kat mana kita panggil amplitude Kat mana kita panggil period Wave line semua tu Okay, we're going to apply this on our next lesson to analyze the waves particles graph. Okay, saya tak nak bincang benda tu sekarang. Pening, boleh faham tadi dulu. Okay, that's all. Thank you.